a muchos de vosotros que tenéis parejas de algunas mascotas en casa, os llegan a criar y nos llegan multitud de consultas acerca de qué hacemos con las crías cuando están recién nacidas. En primer lugar, os tengo que decir que normalmente son los padres los que se encargan, porque es muy, muy, muy complicado hacernos nosotros cargo de unas crías recién nacidas. Primero, porque no tenemos leches de sustitución en el mercado específicas para estas mascotas. Y segundo, porque son mascotas que requieren muchísima atención. Sus padres, a lo único que se dedican durante todo el día es hacerles caso. Por tanto, tratad de que tengan un buen nido donde nazcan, que tengan mucha tranquilidad y que sean sus padres los que se encarguen de ellas. Pero sí que lo que tenemos que hacer nosotros es revisarlas, mirarlas y ver que se encuentran en buen estado. Y os cuento esto porque precisamente a Rodolfo, que le tenéis aquí abajo, esta cría de chinchilla que tan solo tiene 10 días, ha sufrido un pequeño problema en una de sus patas, ahora os lo voy a enseñar, y es que es muy común que cuando se utilizan sustratos inadecuados, como en este caso que habían puesto fibras de coco y algodón, este algodón se pueda enredar en una de sus patitas, como le ha ocurrido a él, y hacerle un torniquete y presionarle. Siempre cuando nazcan, miraremos que todas las extremidades estén bien, estén calientes, porque si alguna de las extremidades está fría, puede ser eh, consecuencia de que tenga un torniquete de algún hilo o alguna tela que se ha quedado enredada en, en la extremidad. Por tanto, mirarlos, comprobar que estén sanos, comprobar que la madre los acepta, eso sí, y si tenéis cualquier problema en ellos, acudir rápido al veterinario. Porque vosotros podréis hacer poca cosa. Como os digo, los cuidados son muy especiales. Si bien existen en el mercado leches para perro y para gato específicas para los cuidados neonatales, eh, también os diré que no existen leches específicas para otro tipo de roedores y conejos. Pero sí que hay fórmulas que se podrían adaptar, aunque implican, como os he comentado, muchísimo esfuerzo. Es interesante que los animales, cuando nazcan en casa, tengan nidos adecuados, nidos en los que ellos se encuentren confortables. Eh, normalmente todos los eh, animales cuando son chiquititos van a buscar un refugio. Todos los roedores y, y también los lagomorfos buscan cobijarse y les produce mucho estrés, mucho estrés perdón, estar en, en lugares desprotegidos. Por tanto, revisad la condición física de los enanos recién nacidos pero sin molestarlos. Poned nidos amplios donde la madre pueda cuidar bien a sus mascotas. Podéis utilizar refugios como este que veis aquí al lado para que los enanos se puedan refugiar y vivir más tranquilos porque recordad que todo este tipo de animales son normalmente presas y estarán mucho más a gusto en lugares donde se puedan esconder y lugares secos, mullidos, el Sweet Dreams va fenomenal para esto y ojo con los algodones y las telas que se puedan enredar en sus patas.